Нельзя пройти мимо этого знаменательного события. Юбилейного события, отмечающего выход нашей любимой игры в большой мир. И несмотря на то, что многие начнут обвинять меня в неактуальности, в запоздании публикации данного ролика, вы поймете, что именно сейчас тот момент, чтобы рассказать обо всех особенностях и наградах за это мероприятие, касаемых триалов. Давайте же узнаем почему. Игроки, вошедшие в игру во время события, получат подарок на годовщину, в котором содержатся такие предметы, как праздничный сверток, приглашение от дозорных времени, праздничный фейерверк, питомец малыш Нефариан и 200 искаженных временем знаков. Праздничный сверток повысит количество получаемого опыта и очков репутации на 15% до конца празднования. Эффект не сбрасывается после смерти персонажа или выхода из игры, а отменить его собственноручно не представляется возможным. Более того, этот эффект суммируется с бафом Вуху из аттракциона ярмарки Новолуния. Хорошая возможность прокачать репутации быстрее. Приглашение от дозорных времени – это задание, которое приведет вас к Хроме для последующего путешествия в праздничные рейды. Но для получения данного квеста необходим 60-й уровень, а триалы пока еще только 20-е. Дальше. Фейерверк нерасходуемый и перезаряжается 10 секунд. А малыш Нефариан – это питомец. Мощный или нет, я не могу ответить, но для меня точно не самый любимый. Так ведь, Бейл? <связывая> Заканчивая с подарком, две вещи. Первое. Получить подарок с почты смогут только ветераны с активной в данный момент подпиской. Второе. Без подписки, создавая персонажей, пока активен праздник, если этот персонаж по каким-либо причинам вам не понравится, удалить его не получится из-за подарка, что будет лежать на той же почте целый месяц. Совет на будущее. Создавайте персонажей с умом. Отпраздновать юбилейную дату можно не только войдя в игру, но и приняв участие в праздничных событиях. Месть Коррока. Это особая пвп-потасовка, в ходе которой игрокам предстоит собирать искаженные временем знаки на праздничном эпическом пвп поле боя – Альтеракской долине. За накопление 200 знаков игроки получат достижение «А вот раньше на Альтераке» и средства передвижения «Рычун из клана Северного Волка для Орды» и «Боевой баран клана Грозовой Вершины» для персонажа Альянса. И да, я поздравляю всех игроков Триального Брикета. Внести в коллекцию этих маунтов с недавнего времени можно с 10 уровня, а не с 40 как это было раньше. За убийство Коррока, сдав задание, вы получите классовый эпический предмет. От эпического здесь только цвет. Поскольку как бы ни было грустно, характеристики у них чуть лучше, чем ужас. Но важно отметить торговцев праздничной экипировки за почетные и искаженные временем знаки. Почетные знаки с некоторой вероятностью получаются с контейнеров с предметами за победу на БГ. Предметы у интендантов не всегда лучшие. Просто все зависит от вашего выбора и приоритета характеристик. Смещенные во времени продавцы этих предметов находятся в предгоре Хиллсбрада. У Альянса это Тантальдис Снегоблеск, у Орды это Джерек Железнобок. Торопитесь, после годовщины эти персонажи перестанут смещаться во времени и не будут продавать фиолетовые по качеству вещи за эти знаки. Собрать требуемое количество искаженных временем знаков можно, выполняя ежедневные задания, завершая единовременные задания наподобие кладбища Альтракской долины или просто завершая матчи. Победившая сторона получает 20 искаженных временем знаков, а проигравшая – 10 таких знаков. Соскучились по поздравлениям? Тогда ловите еще одно. Необъяснимо, но факт. Благодаря активным триалам, героям, что закидали сообщения официальные игровые форумы, разработчики дали возможность участвовать в праздничной Альтракской долине всем игрокам, а не только тем, кто приобрел битву за Азерот. Аплодисменты. Переместимся ближе к пещерам времени. Месту, где в этом году проходит празднование фестиваля. В комнате порталов у Альянса все понятно. Портал у Ордынской стороны немного спрятан. Я не удивлен, что не все знают о нем. Для того, чтобы его отыскать, на выходе из основной комнаты порталов приостановитесь в центре пути, и вы увидите лестницу, что ведет вниз. Да, именно там находится наш заветный портал. Вперед же! Заняться здесь особо нечем, но явно есть кое-что довольно примечательное. Например, торговцы. У историка Мади которая почему-то говорит дринейским голосом, будучи тральчихой. У нас умеренные цены. За искаженные временем знаки можно купить награды предыдущих празднований годовщины. А у Отелы есть смысл приобрести игрушку банка с нагретым солнцем песком за одну тысячу искаженных временем знаков. Ну или в сто раз меньше знаков потратить на нагретый солнцем песок. 
Но моей любимой покупкой стали сахарные камни чар, что увеличивают скорость передвижения на 100% аж на 30 секунд и даже не имеют времени восстановления. Но как я заметил, при получении урона эффект спадает. Загляните к официантам, у них еще много чего есть. Остается лишь узнать, исчезнут после празднования эти предметы, или же они останутся в сумках у тех, кто успел приобрести их. Рядом со входом собраны вступительные синематики и внутриигровые ролики, посвященные разным дополнениям. Сверху подсказка. Пометьте, какое дополнение любимейшее у вас. Гонг с Харабея, Кадгара Болл, Лерой Дженкинс, что продает еду, Эхо Алгалона и другие странные вещи находятся сегодня здесь. А еще... Историки Лор и Юпа, как обычно, задают свои исторические вопросы, правильно ответив на которые, можно получить искаженные временем знаки, если ими у вас еще не забиты карманы. Празднование годовщины закончится в начале января, в зависимости от вашего региона. На экране точные даты начала и завершения. Наслаждайтесь этой годовщиной как следует, ведь пошел финальный отчет дней привычного для нас триальства. В предновогоднюю пору я поведаю вам, о возможном будущем этого брикета и выскажу свое мнение о нем. Скоро все изменится. Но разве это плохо? По традиции отдельное спасибо моим спонсорам на Бусти: Waterlay, Soft Android, Mami S и Mr. Black.